，组织上告诉我，找一个代号叫余英的同志，希望我能找到他。我倒听周老师说起有这么一号人，不过周老师已经看出了端倪，很快就要下手抓他了。哦，是这样。陈武啊，你说的事儿，我需要考虑两天。谢谢建秋，你不但不告发我，还答应考虑帮我。我是考虑要不要抓你。好了，我走了。记住，在我没找你之前，你要小心点。高成武的电话接进了吗？等等吧，算了，就说我不在。嗯。喂，接一下军统办事处。喂。叶一小姐吗？哟，肖参谋长啊，怎么这么有空？想起给我打电话了。是啊，我找你有事，而且是公事。报告，进来。参谋长，叶一小姐。嗯。叶一小姐，什么事不能在电话里说呀？非让我来你的办公室，你这又闷又没意思，一点都不好玩。叶<笑>一小姐，这是新到的一百艇，波浪宁重机箱的不方便，请您交给周老师。那我当跑腿的呀，自己送吧。嗯，叶一小姐，叶一小姐。刘伯龙，这只是个幌子，是给别人看的。我叫你来，是有重要的情报要和你商谈。什么给别人看的幌子？神秘兮兮。我怀疑，周老师身边有人通共。谁呀、啊？但我还不确定。你哪来的消息？你有你的路子，我有我的眼线，这个可不能告诉你。你什么都不说，叫我来干什么呀？要想查出这个人，你必须要帮助我。事成之后，功劳归你。你什么时候变得这么好心了？便宜都给我，我不信。说吧。你有什么目的？实话也跟你说，我知道你们是一直在怀疑我。如果真能把这个内奸给查出来，周老师肯定会明白我对他的忠心。到时候你可以告诉他，我是辅助你破案。干爹身边有内鬼，我确实很担心。好吧，你说要我怎么办？我希望你们到江州后，所有的审讯名单和处决名单，可那都是机密啊。我对你们的审讯记录不感兴趣，我只要所有人的名字和包括
参加审讯的特务。这样，那好吧，反正这些东西落在共党手里也不会有什么用。这就太好了。嗯，还有，这件事一定不能告诉别人，尤其要提防的是谢延鹏。你怀疑他？我还不确定。不过这个人野心极大，纵然他不是共党，也要严加防范。好，你需要的东西我会马上为你准备。如果这次真的能抓到内奸，干爹一定会非常高兴的。好，啊，等等，文件还是要带上。机器人，接一下军统，找高春武特派员。春武啊，我是建秋啊，你跟我说的事儿，在我没有恢复你之前，千万不能乱动。嗯。王副官，王副官，进来。情况怎么样？高昌武这小子一天都没出来过。有什么人来找过他吗？有，军统的谢延鹏刚刚才进去。嗯。好，继续监视。是。小姐，听到现在没给我回话。如果再向周维熙告发了呢？我不就全完了吗？如果他真的告发你，还用得着咱们婆婆妈妈考虑没完吗？你说的轻松啊，万一呢？你站着说话不腰疼啊？就算他真的告发你，你也不用害怕。到时就推脱说，你对肖建秋起了疑心。这才假扮共产党人试探，这不完了吗？你是不是要我死啊？如果真的这样的话，周培熙、肖建秋能找得了我吗？要死一块死，我要是完蛋了，我一定托你做陪葬。陈武兄，你有没有搞错？你也不动动脑子，就算事情真的被戳穿，周培熙责问下来。也就是个未经许可擅自行动，哼，最多给你个行政处分，向毛人凤做个汇报。当然了，上海你是回不去了，但总不至于丢命。如果你要是王八不吐口，愣拉我下水，对不起，我就把那些精彩的历史全都倒了出来。嗯，那就看着办吧。严梦兄行事果然周密啊，小弟佩服。严梦兄，请给小弟指条明路。这明路还真有一条。你呀、啊，就求神拜佛，盼着萧建秋是共产党了。当然了，如果他不是，你也可以让他是。这就看你的本事了。你只有把他盯死了。杨文兄啊，我明白了，你的一石二鸟之计果然厉害。这样一旦揪出了萧建秋，功劳都是你的
，而周培熙也因为办事不力会被查处。你以后再也用不着受他的气了。王公公啊，参谋长，怎么样？我们盯了两天，嗯，高成武除了去办事处，就待在家里，发现没有人跟着。嗯，对谁跟的技术？就今天下午，谢延鹏找过的。谢延鹏，嗯，两个人聊了将近一个小时，还喝了酒。当然是给你的了。这要是掩人耳目吧，过来找我还得有个借口。又讽刺我。进来吧。嗯。怎么样？我给你的资料还有用吗？很有用。不过我想问问，名单全吗？是不是有的人名没有登记进去？不可能。所有的审讯资料都必须经过我的手。是这样。对，这高成武和谢延鹏的关系怎么样？这两个人势如水火，从高成武第一天到江中就掐个不停。高成武是你的朋友，这一点你应该很清楚。不过说起来也很奇怪，前几天。他们还一起行动过，行动过，什么行动？抓人啊！据说那个共党分子当场被击毙了。我也问过谢延鹏要不要记录，可是他说，因为抓错了人，而且人当场打死了，不便声张，所以我也没有多问。那谢延鹏有没有提起过那个人的名字？没有。他只是说，本来要抓的那个是共党的通讯员。我明白了。怎么了？还有一件事，周老师对谢延鹏怎么样？说实话，干爹对谢延鹏确实很重视。可是也对他狠了点儿。如果我是谢延鹏，我心里也会有疙瘩。记得我以前跟你说过吗？对谢延鹏不得不防。看来我是想看看。嗯、我是张彦府师肖建秋。请接高春武特派员。陈武兄，你和我谈的事儿我已经考虑好了，但是咱们俩要面谈。这样吧，明天晚上九点在江边黑虎亭。嗯，好。高成武就在楼上。你为什么不去找他？还要打这个电话？现在不能跟他见面，否则他会和我纠缠不清的。严小姐，现在不是内奸的问题，是周佩西有麻烦。你说什么？带我去见你干爹。不，把他约出来，但不能让任何人知道。好，你的意思，高成武是共产党？我是老了，但还不糊涂。高成武要是共产党的话，我就是刘国成了。他在军统干了十几年，要不是靠着和毛人凤的关系，怎么可能活到今天？就他那两把刷子，他要真是共产党的话
，早就把他给递出来。老师啊，我只是把我了解的情况告诉你，但我没有说他就一定是共产党。有意思。是你说高成武找到你挑明自己是共产党，现在你又说他不一定是共产党，你是，你是在逗我玩吧？请喝咖啡。老师，你仔细想一想，如果您在江中出事的话，你身边谁是最大的受益者？我和谢延鹏同窗读书，应该说我是最了解他。一旦他认为既定的方法没有达到目的的话，他就会不择手段。说下去，高振武和我谈完话之后，我一直的琢磨像不像你的回报。可是我考虑了再三，最后决定让燕姨帮忙。为什么不直接报告给我？因为印仪绝不会害你。万一高成武的这次行动是你安排的，这就说明你对我不信任。即使我向你汇报，我的嫌疑也丝毫减轻不了。除非我做的事儿对你有用。算你了，还考虑的周全。你是怎么怀疑到谢云鹏？老师，这还请您恕罪，因为我偷看了燕姨的提审名单。高春武讲的共产党都是谢云鹏提审的，可是后来我又派人跟踪了高春武，才发现他这段时间跟谢云鹏频繁的见面。所以我就在想啊，高成武的背后，肯定是谢延鹏在主使。高成武虽说没什么能耐，他倒是心高气傲，但是一直瞧不起谢延鹏，怎么会受谢延鹏的指使？您说的对，高成武不会屈尊于谢延鹏合作，但很有可能是胁迫。谢延鹏有高成武的把柄。很有可能，要不高振武不会来找我的麻烦。他一直当我是他的救命恩人。谢延鹏一定会有足以要挟高振武的东西，才让他铤而走险。谢爷不要把这小子把我掀翻在地啊！难，我们都低估了谢延鹏啊！他早就想好，不管我帮不帮高振武。他到最后都会把高春武给干掉，高春武死了，谢延鹏就会给高春武戴上共产党的帽子。到那个时候，老师你可就有麻烦了。如果没有记错的话，高春武说过，他来到江中是您给他调来的，因为你知道我和他的关系，你让他来是来对付我的。可惜啊。谢延鹏利用了这一点。到那个时候，老师，你可就说不清楚了。假如你要接受调查的话，谢延鹏就会代替你的位置。到那时候，他想怎么整我就怎么整我。这可真是一石三鸟之计。老师，必须先下手为强，控制住高成武，就能揭开谢延鹏的底。等我电话。萧剑秋今天晚上约了高成武见面，肯定这是个机会。是我的左膀右臂。我升天了之后，这个位子自然就是他的了。可这么心急，怎么能成大事
。这次，幸亏萧剑秋看破玄机，要不然您就有麻烦了。这回真的是被江了一军。江了一军呢、啊？高成武，我不管有没有什么问题，我先把他抓起来再说。不然的话，我在毛人峰那儿就真的没有机会了。是啊。要是不把高成武抓起来，恐怕眼前的东西也会被人拿走。嗯，我知道。没想到我养的狗反过来会咬我一口。那是因为他不相信自己是狗，还要骑到主人头上。杨一，这件事你去办吧，我会把谢云鹏给调开的。干爹放心。嗯，高成武，我要活的，死了就没用。我知道。云鹏，你上我这儿来一趟。老师，我马上过去。成、嗯、武，今天晚上你照常去见小剑秋。这是去哪儿啊？嗯，严鹏啊，这几天你也辛苦了。我们师生二人一块找个地方去喝一口。喝酒？老师，今天学生还有公务啊。啊，有的是时间。我说你没公务，就是没有公务。怎么了？你就不敢跟老师一块儿喝个酒？确实不敢，学生一定陪老师喝个痛快。喂，剑秋，我都安排好了。明白。嗯。真是什么都瞒不过老师的眼睛。这学生约了一个女人，女人有什么好的？圣人说了，为女人，小人难养也。不过女人就是谋你的财，而小人是会害你的命的。老师。你说的对。哎，老师啊，我看你也喝的差不多了。这样吧，学生送你回家。哎，我喝了不少，你可没少。我知道你的量。啊，你今天就是这样放不开，是不是
，是不是还要等着什么约会呀、啊？这女人就是有的是，前途就是一条。你这不陪老师喝酒，你这像什么话、啊？学生不敢，学生自罚一杯。老师，最近你好像和高成武走得挺近的。学生不小心，不好意思。老师，我和高成武都是工作上的事儿。学生不想跟他闹得太僵，毕竟他是盲人凤的人，世事难料啊。就算是你把他攥在手心里，也未必就是护身符。你忘了戴笠了吗？当初多么的疯狂，到头来还不是粉身碎骨？啊，非机失事，谁会相信这种鬼话？而现在。毛人凤是军统的第一人，到了明天，还不知道是什么下场呢。老师，这儿不是毛人凤的耳目，要当心点。是啊，不得不防。上一次渡江小组失败，我本来想隐而不报的，可不知道竟然。让毛人凤知道了，必定我们内部有人通风报信。你说我干了几十年了，就差点栽在这件小事上。林鹏，我们背后是不是有人在捣鬼？这个，这个学生也说不好。咱们办事处上上下下百十号人，知道这件事的人也不少，很多人都有可能。嗯嗯嗯，我平日里恩威并施，为的就是在关键时刻不想让后院起火。啊，没想到还是算差了，有人想置我于死地而后快，我现在成为他们的眼中钉、肉中刺。幸亏现在王仁凤还用得着我。你说找出那个人以后，该怎么处置他？学生听老师的，老师说怎么处置，学生就怎么处置。嗯，啊，这年头，你不让他亡，他就让你死，敬人是留不得。哎，老师，学生。再敬你一杯。好小子，你这等着看戏吧。说不定就在今天晚上，就能够找到他。老师，你看。学生不胜酒力，咱见笑了。剑秋，剑秋秋。剑秋秋，剑秋，陈武兄，剑秋秋，你在这儿呢，剑秋秋。陈武啊，你跟我说的事儿，我考虑好了，可以帮。啊、哦，那太好了。其实啊，这也是帮你自己。剑秋啊，这什么意思呢？我要是不帮你，你就会死。剑秋秋
，我没听懂你说什么。你不是共产党，你到底什么意思啊？你不是来找我帮忙的，你是来拖我下水的。我不管谁在背后支持你，但我告诉你，你的目的就是我和周培熙。简秋啊，我不知道我什么地方漏了破绽，不过我知道。今天我完了，剑秋。虽然你救过我的命，我本不该来害你，但是今天不是你死，就是我死。你想干什么？告诉周培熙我是共产党。周培熙不信叶的信，认为现在。他正是如履薄冰啊，经不起任何的错误。反正我也死了，正好用于他加官进爵。你也可以逃离这个倒霉的地方，也不受任何人的威胁。你，你怎么知道我受人威胁呢？这个不用告诉你。但是，我要让你知道，你用的这一招是个昏招。我已经把所有的事情告诉了周培熙。什么？我再告诉你，周培熙虽然为自己的官位不择手段，但是他最恨的就是有人在他的背后搭冷枪。郑木秋，把枪给我，你还有一条活路。你的主使者。到底是谁？究竟是谁在背后指使？是不是谢延鹏？我已经够无路了，只能走一步看一步。既然你已经看穿了我的伎俩，为什么还来赴约呢？哼，我真佩服你的胆量。陈木兄，你可不要乱来啊！把他抓起来！下了他枪。怎么回事？高特派员，你的人今天来不了了。周处长命令所有的人在办事处待命，违者严惩。只有我的人能出来。机会，不要替别人去死。我告诉你，是谁支持着？钱秋秋，我如果说了，周培新会杀了我；我如果不说，我会遗臭万年的。我不管你以前做过什么。这是你挽救自己的一次机会，剑秋，我，我，郑武，快，是狙击手，在林子里，快，抓活的，郑武。多大岁数？三十六。记住，高成武，工党分子，生于民国二年，没于民国三十八年三月十九日。他妄图拉拢
，我党高级军官，幸亏建就中心党国，没有受他的蛊惑，及时向我汇报。只可惜，还没来得及共出同党，就被杀人灭口。可见共党手段之毒辣。这个高强武在我党内部潜伏多年，能够把他挖出来，萧建秋功不可没。我当上报局座，给你申请嘉奖。谢谢老师，建秋不敢，此次行动全靠老师英明果断。好了，这件事情就到此为止。收拾了些，虽然没有证据，留着他总是个祸害。证据？什么？给高晨武戴上共党的帽子，这就是功。把谢延鹏掀到太阳地儿里，这就叫内讧。而且啊，盲人凤是不会放过周老师的。在这个节骨眼上，别人的错误。就是自己表忠心的机会，周老师是深知这一点的。那这次真是便宜谢延鹏了。也说不定，周老师会加紧防范的，谢延鹏也不会有什么动作。不过这一辈子他就止步于此了，以后只要有机会，周老师第一个处理的就是他。这次全靠你了。怎么了，肖参谋长？肖参谋长不是那么封建的人吧？我只是对你表示感谢，没有别的意思，别多想啊究竟是哪儿出了问题？肖建秋是咱们师傅高成武的，只有一个解释，只有共产党才能看破高成武的破绽。找几个人盯着肖建秋。对，二十四小时，连尿都不能撒，给我盯死了。
，乔组长。哎呀，周组长，你是要我把师部的情报处并入到你们军统的办事处？这有点为难我了。张市长应该知道现在的局势吧？共军不定什么时候就会大举南下，南京方面的态度你也应该清楚。这些我也很清楚，但是我看不出来，这和你要合并我的情报处有什么关联？江中虽然不大，但却是江防重镇。共军若是渡江，这也是必争之地，所以共党的奸细活动也是很猖獗的。共党奸细，<笑>我江中的奸细不都让你周组长给毙了吗？黑夜不见黎明的光。孤帆不觉春江的凉，胭脂不懂茉莉的香，青春不解鬓角的霜，青春不解鬓角的霜，谁能读懂我的双眼？谁能温暖你的指尖？我们隔着一道天堑，天涯海角也不遥远，天涯海角也不遥远。我们是迷路。世界，感谢我们来错的季节，才有这美丽的相约。再是离别。